Так, следующий докладчик. Следующий доклад. Как питомники и садовые центры могут увеличить свою значимость и прибыльность при помощи брендинга? Вот, докладчик к нам приехал из Соединенных Штатов. Тим Вуд, директор по развитию питомника Spring Meadow Nursery США. Переводчик Лопаткина Юлия, замдиректор питомника садовый центр Юномакс Ростов. Пожалуйста, вот. Доброе утро. So today I would like to speak on the subject of branding and how it is important for the nursery and garden center industry. Сегодня я хочу говорить на такую тему, как брендинг, и насколько это важная тема в садовом бизнесе, в бизнесе питомников. If you own a garden center, if you own a nursery, if you have a business, you are in the business of branding. Если вы являетесь владельцем питомника, садового центра или ландшафтного бюро, вы находитесь в бизнесе бренда. The real question is, do you realize that you're in branding, and are you creating a brand of value? И на самом деле нужно задаться вопросом, на самом ли деле вы создаете бренд, и насколько значим этот бренд? Originally, the word brand referred to a, a piece of burning wood, like a torch. Изначально слово бренд применялось для обозначения куска дерева, горячей головешки, факела. And later on, the word branding was associated with using something that was hot and burning, like a piece of metal or wood, to put a mark either into a cow, so they, like in the cowboys, they would put a brand on the back of the cow to show ownership. В дальнейшем это слово использовалось для обозначения такого инструмента, горячего металла или горячего дерева, которым ставили клеймо на животных. Or perhaps a winemaker would burn into the cast the a peg of, of wine, the brand of the maker. Или же производители вин, они выдавливали бренд на своих изделиях, на бутылках, или же на ящиках деревянных. То есть это тоже было брендом. So, many of us today recognize many of these logos as well-known brands. Сегодня наверняка многие из нас узнают вот эти лого как известные бренды, воспринимают их как известные бренды. But the logo is just a very small part of what a brand is. Но на самом деле лого это всего лишь малая часть объемного понятия бренда. A brand is really more than the logo. It is a set of expectations. Бренд намного больше. Понятие бренда – это не лого, не логотип, а это набор ожиданий. It's the memories that we have of a product. Это то, что мы помним о продукте, то есть наши воспоминания о, об, об этом товаре. It's the stories that we have about using the product. Это те истории, которые возникают в нашем, в нашем сознании, в нашей памяти, когда мы как мы использовали этот продукт, то есть какие у нас впечатления были. It's the relationship that we have with the product. Это от наши отношения с продуктом. But it's really more about what's in your mind and how you feel about a particular company or product. То есть бренд это скорее всего то, что вы думаете о конкретной компании, о конкретном продукте, то есть именно ваше восприятие So all of these things that we have in our mind about a particular company or product, they help us make a decision whether we're going to do business with this company or not do business with this company. И вот набор этих впечатлений, набор наших 
истории, да, которые связаны с этим брендом, позволяют нам сделать выбор, приобретать тот или иной продукт, сотрудничать с этой компанией или с другой. То есть мы принимаем решение на основании уже наших впечатлений, наших знаний о данном продукте. So today I ask you, what is it that defines your company? Сегодня я хочу спросить вас, что отличает вас от других компаний? Чем вы уникальны? Have you ever stopped to think, what is it that makes my company unique and different from other companies? Когда-либо вы задумывались о том, что выделяет вашу компанию среди других и что делает вас уникальным? So branding is about the strategy of how we communicate what our company is and what our company stands for. То есть брендинг это то, как мы общаемся, да, вот коммуницируем с нашими клиентами, с нашими партнерами, кем является на самом деле наша компания и какой у нас продукт. То есть такое самоопределение. So branding, a lot of people think that branding is advertising. Some people think that branding is marketing. But it's really the strategy that underlines your marketing efforts. So here we have two products. Um, they are cutting knives for opening boxes. Здесь мы видим два, два продукта, которые одинаково хорошо открывают коробки, режут. And if you look closely, you can see that they are they have a price tag on them. И если вы присмотритесь, вы увидите, что на них есть ценники. They essentially do the same thing. Они в принципе выполняют одну и ту же функцию. But you can see that one costs much more than the other one. Но вы видите, что цена одного намного превышает цену другого инструмента. And you can see that one is very much more expensive than the other. И вы видите, что в различии в цене колоссальные. Разница очень большая. The main difference between these two products is one is branded and one is generic. Основное отличие в том, что один продукт брендирован, а другой, как бы он обычный, он общий, общий как бы для всех. Someone yesterday told me that Rus the Russian people only want inexpensive plants. Вчера кто-то в разговоре упомянул, что в России люди ищут более дешевые вещи, то есть выбирают по принципу, что дешевле. But I disagree. I think that People don't want the, most, the cheapest, they want the best value. Но я хочу выразить свое несогласие, потому что люди хотят как бы соотношение, цена-качество, они хотят все-таки ценность приобретать, ценные предметы. If I buy the cheaper knife, will it break? Если я приобрету более дешевый нож, он поломается? Will it be sharp? Будет ли он острым? Will it fall apart after one use? Может быть, он рассыпется после первого использования. Will I have to go back to the store and buy another one because the first one broke? Возможно, мне придется в магазин и купить новый, потому что предыдущий сломался. My time is valuable, so I want to buy something that works. Я ценю свое время. Мое время. Я хочу купить тот, что будет работать длительный период, да, что мне не придется тратить свое время в дальнейшем. Okay, I would like everybody to tell me and help me out. I want you to raise your hand if you own the cheapest car. You buy the cheapest car available, raise your hand. Давайте сделаем небольшой такой опрос, помогите мне. Поднимите руку те, кто выберет самый дешевый автомобиль. То есть предпочтет купить самый дешевый автомобиль. Nobody bought the cheapest car? Никто не покупает самые дешевые автомобили. Don't we want cheap? No, we want something that is value. When you buy a bottle of wine, do you buy the cheapest bottle of wine? 
Когда вы приобретаете, покупаете бутылочку вина, вы покупаете самое дешевое вино? Or do you buy the wine that you know the last time you bought it was good? Или же вы приобретаете вино, думая о том, что в прошлый раз вам понравилось данное вино. То есть вы приобретаете его, исходя из ваших ощущений прошлого опыта. You see, when you make a quality product and then you brand it, you essentially create a monopoly. Вы видите, когда вы производите качественный продукт и вы брендируете этот продукт, вы таким образом создаете монополию. If you're selling plants that are not branded or products that are not branded, you're basically selling a generic product like corn or rice. Если вы продаете растения, которые вы не брендируете, то есть ну, в них нет ни лейблов, ни, не придаете ценности какой-то особой, то вы торгуете товаром такого массового потребления, как какой-то корм, э, не знаю, кукуруза, зерна, то есть нет не, не брендированный товар массового потребления. When you're selling corn or buying corn, you buy the lowest price corn. Когда вы покупаете кукурузу, вы покупаете просто самую, самую дешевую. Вы просто, это просто кукуруза. Corn is corn. Потому что кукуруза это кукуруза. This is a study that we did ourselves, and we sold the same plant on a bench. One was branded, one was in a black pot. And we were able to sell more plants at a higher price. На данном слайде вы видите исследование, которое мы провели сами. Мы продавали одно и то же растение по разным ценам. Просто одно растение продавали в брендированном горшке с лейблом, с этикеткой, а другое растение мы продавали в обычном черном транспортировочном горшке. If you're in business, you want to make more money, don't do you not? Если вы предприниматель, если вы в бизнесе, то, естественно, вы хотите заработать больше денег. More branded. Исследование показало, что больше продали брендированных. We sold four, four times as many. В четыре раза больше продали брендированных и более, более дорогих кустарников, нежели вот в транспортировочном горшке. So why is it that we want to brand? What are the things that brands do? Certainly they increase the price. They help us make more money. My guess is most of you recognize this brand. They essentially sell water in a bottle with flavoring and sugar. Если говорить как бы общими словами, да, они всего лишь навсего продают сладкую воду, которая добавлен аромат. Вода в бутылке, то есть это всего лишь вода подслащенная, добавленный конвертент и ничего особенного. The product inside the bottle is very cheap. И продукт, который находится внутри бутылки, он очень дешевый. But after many years of branding, the company is very, very well known and worth a lot of money. Но спустя много-много лет, которые они потратили на брендинг, на продвижение своего товара, эта компания очень известна, и ценность компании стала очень высокой. Вот именно компании Coca-Cola, даже не о продукте речь идет. Your company is a brand. Ваша компания это тоже бренд. Your company name has value. И название вашей компании имеет ценность. People know your company for a particular reason. И люди узнают вашу компанию по каким-то определенным причинам. This is a typical woman in a garden center looking at plants. Это такая среднестатистическая женщина, покупательница в садовом центре, которая выбирает растения. There are so many choices. Так, выбор настолько велик. She does not know the difference between a lilac, 
and a spirea. And brands give you the opportunity to help her make a decision. For many of us, going to the store and buying a bottle of wine can be very difficult. There's many, many choices. But once you find a wine and you remember the name, the buying decision becomes much easier. Buying plants is a lot like buying wine. It's very confusing to consumers. И покупка растений во многом схожа с покупкой вина. И она также может вести в, 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 в растерянность покупателя. Brands also help you in other ways. А, бренды также по помогают вам и в других смыслах. Once people are familiar with your brand, either your company brand or a product brand, как только люди узнают ваш бренд, бренд компании, бренд продукта, то есть они познакомятся с вами единожды. И если у них был хороший опыт, они вернутся во второй раз, они будут возвращаться к вам за покупками. То есть брендинг позволяет возвращать клиентов и сделать бизнес ваш более стабильным. То есть повторяющихся сделок будет намного больше. Brands also give you the assurance that you've made a good buying decision. Брендинг uh, также дает вам такое ощущение уверенности, uh, что вы приняли правильное покупательское решение, что вы сделали правильный выбор. Sometimes you buy a product and you get home and you say, why did I buy this product? Was it, my, was it the best decision buying this product? But the brand will give, often gives us confidence we spend our money well. И бренд, брендинг, он дает такое ощущение уверенности, что мы правильно потратили наши деньги, что это лучшее, что я мог приобрести. The other thing that brands do is it makes it easy to tell your friends about a product. Также uh, брендинг, он облегчает вам uh, как бы способ поделиться с друзьями, да, информацией, что вот данный бренд я приобрел. If you discover a new restaurant that's very good, you tell your friends. Если вы посетили какой-то ресторан, который вам очень понравился, вам понравилась кухня, вы обязательно поделитесь с вашим другом. If you see a good movie, you tell your friends. Если вы посмотрите хороший фильм, вы также поделитесь с вашим другом. So it really helps to know, remember what the name of the restaurant is, what is the name of the movie. A brand helps you tell your friend to help make a good buying decision. И, конечно же, название ресторана или название фильма облегчает вам, да, способ поделиться. Вы можете сказать, что вот такой-то ресторан мне понравился, такой-то фильм понравился. Брендинг в растениях также позволяет вам легко объяснить, что именно вам понравилось или на какой бренд стоит обратить внимание, на какое растение. Brands will also help you, developing a good brand will also help you keep away the competition. Если вы создадите хороший бренд, вы отдалитесь от ваших конкурентов. A good brand is unique. Хороший бренд, он уникален. A good brand separates you from the competition. И хороший бренд, он отделяет вас от конкурентов, то есть вы можете выиграть в конкурентной борьбе. So you need to ask yourself, 
why would a customer choose to do business with your company? Вы должны задаться вопросом, почему клиент, покупатель должен предпочесть вашу компанию и должен захотеть именно иметь дело с вами. What makes your company unique? Что делает вашу компанию уникальной? Are you the same as the, the nursery or garden center down the road? Вы такие же, как питомник или садовый центр, который находится чуть ниже по, по улице? Or are you known for being different from the person down the road? Или вы известны тем, что вы отличаетесь от соседнего питомника или соседнего садового центра? When you've created a business that is unique compared to your competition, если когда вы создадите бизнес, который будет отличаться, будет уникальным по сравнению с другим садовым центром или питомником, it's called a unique selling position. Это называется уникальное торговое предложение. Вы создадите уникальное торговое предложение. So you may not be able to read this, but it says the man is holding up a sign and says, "Who are you?" Возможно, вы не сможете прочитать то, что на слайде, но здесь вот мужчина держит табличку, на которой написано, кто вы. Your company should stand for something unique that's different from other people. И ваша компания должна быть главенствующим. Надо в первую очередь отвечать на вопрос, кто вы такие и чем вы отличаетесь от других компаний. Что делает вас уникальными? There are different ways to make your company unique or to tell people why you are unique. Есть несколько способов показать свою уникальность. Maybe you've heard of the, the company or the brand Mercedes-Benz. Возможно, вы слышали о таком бренде Mercedes-Benz. Is it a unique company? Как вы думаете, это уникальная компания? Is it the same as Ford? Или это то же самое, что и Ford? No, it's it's known for being a company that has a heritage. Mercedes-Benz is known as a company that has a heritage, a tradition. A heritage of luxury. That's what makes Mercedes unique. Это то, что делает Mercedes уникальным. In the United States, we have a very old nursery. It's called Monrovia. They're also known for their heritage. You can also be known for being original. Is there there are other companies that make children's blocks. Есть же много других компаний, которые производят детские кубики. But there's only one Lego. Но известен только Lego. They're unique. Они уникальны. They are the original. Они оригинальны. Они настоящие. Do you recognize this brand? Вы узнаете этот бренд? It's known for its having the best engineering. Они известны тем, что у них лучше инженерные разработки лучше. Have you ever seen this brand? Вы когда-либо видели такой бренд? They're known for being delivering packages very fast. Они известны славятся тем, что они очень быстро доставляют посылки. Have you ever heard of David Austin roses? Вы когда-либо слышали о розах Дэвида Остина? They're known. Yes. Yeah. They're very, they're known for having very fragrant roses. Они славятся тем, что их розы очень ароматны. There are many rose companies. Существует множество компаний, которые производят розы. But David Austin roses are known for being very unique in a very certain way. Но розы Дэвида Остина они славятся тем, что они уникальны вот в определенном в определенном случае, да, что они очень ароматные. Have you ever seen this brand? Вы видели этот бренд? It's known for innovation. Они славятся инновациями. They sell many different products, but they're all innovative. Они продают очень много разных продуктов, но они все славятся тем, что это новинки, это новые разработки, инновации. This is a rose grower in Denmark. Это производитель роз в Дании. 
and they're known for creating feelings. They, they use the word love as a part of their marketing. Они славятся тем, что они создают такое ощущение близости, то есть они часто используют любовь, отношения в своих маркетинговых мероприятиях. The key to good branding is to be different. Ключ к брендингу, хорошему брендингу, это дифференциация, отличие. And to be known from what makes you different. И быть известным, известным именно вот этими различиями, именно дифференциацией. So think about what makes you different from others. Подумайте, пожалуйста, что вас отличает, что, чем вы отличаетесь от других. Be authentic to what makes you different. Будьте привержены, будьте аутентичными именно тому, что вас отличает от других, чем вы отличаетесь. Подумайте о партнерствах, о союзах. Be consistent. Будьте постоянны. Everything you should do should reinforce what makes you unique. И все, что вы делаете, должно соответствовать вашей миссии быть уникальным. Be patient. Будьте терпеливы. Good brands take time. Хорошие бренды это дело такое длительное, то есть надо потратить время. Invest in your brand. Инвестируйте в ваш бренд. These are happen to be a few plant brands in the United States. Это было, ну, вы можете видеть представителей трех брендов в Соединенных Штатах. And they all started with, they all started with a model that was started with a German rose called Flower Carpet Rose. Они все начинали свой бизнес с такой модели немецкой, по подобию немецкой компании Flower Carpet Rose, которая называлась. So basically a small group of nurseries got together and introduced these plants as a small group. То есть маленькие компании, маленькие питомники, они объединились и представляли эту продукцию как продукция малых питомников. And each had a unique selling proposition. Proven Winners is a brand that we sell. And our brand, we concentrate on new plants, but not just new plants, but better plants. В нашей модели бизнеса мы концентрируем наше внимание не только на новинках, но чтобы это были лучшие новинки. And we also have partnerships so that we across the world to help us find the best new products. У нас есть партнеры по всему миру, которые помогают нам находить новые лучшие товары. It's all about the relationship that you build with your customer. Все это, это об отношениях, которые вы строите с вашими покупателями, с вашими клиентами. What does your customer think about your company? Что ваши клиенты думают о вашей компании? I hope that this has been helpful in getting you to think about how you brand your company. Я надеюсь, что мой доклад был вам полезен, и вы задумаетесь о том, чем вы уникальны и что такое бренд. It's a pleasure speaking with you today. And if you have any questions, I will be here for the next two days. Thank you very much. Спасибо, Тим. Ну, я думаю, тут есть несколько вопросов. И я хотел от себя сказать, что действительно доклад тут очень потрясающий. Плюс э, вот уложились вовремя, это вот американская модель, да, то есть все делает четко, да, то есть даже доклад у него сколько надо, столько и сделал, да, и то, что он говорит, я думаю, для нас, для многих в будущем это действительно будет очень важно и актуально, и вопросы, пожалуйста. Да, Тим, скажи, пожалуйста, а сколько вы тратите средств от заработанных денег, либо от оборота компании на, отдельно на брендинг и в целом на маркетинг? Сколько процентов вы на это тратите? One of the things when it, for us, what we do with our particular brand is we hide, a, we put in a marketing fee 
in the cost of the plant so that every time we sell the plant it generates money that we can use for marketing что мы делаем в нашей модели мы вкладываем уже закладываем стоимость растения такой вот как бы налог что ли на на маркетинг то что формирует наш бюджет то есть уже в каждом растении заложен вот этот вот маленький процент который будет формировать наш бюджет and what we are trying to do because we are a wholesale grower is we are also marketing to the end consumer so i'm not just marketing my company i'm marketing the garden centers so the customers will come to the garden center и что мы делаем как оптовая компания потому что мы крупная оптовая компания мы uh, делаем наши маркетинговые мероприятия не только для ну, наших клиентов скажем так не только садовый центр но конечный потребитель конечный потребитель уже в садовом центре то есть мы закладываем также uh, вот, uh, да да ну, название наверное так далее то есть на конечного потребителя который уже купит в данном конкретном садовом центре растения so you need, you need to think about how much money of the sale price of your plants or the sale price of your product you're going to reinvest into marketing и вы должны понимать какую часть от стоимости продукта вы готовы реинвестировать в бренд да, для продвижения бренда we, we roughly put in about probably 10% of the selling cost goes and is allocated back into marketing в нашем случае где-то 10 процентов возвращается именно в бюджет маркетинга. Еще есть вопросы? Добрый день. Сформулируйте, пожалуйста, стратегию Proven Winners на сегодня и как вы планируете ее изменять в ближайшие 10-20 лет? The strategy of Proven Winners brand is to give consumers the best plants that are easy to grow. When people buy a plant, they're either going to have a good experience or a bad experience. So it's very important that we choose plants that are going to give people the very best experience. So So our brand is built on every single plant that we introduce. То есть наш бренд основывается на каждом растении, которое мы используем, которое мы продаём. The selections define the brand. Селекция позволяет нам, селекция определяет наш бренд. And we will never change that. We need to И мы никогда не поменяем нашу стратегию. We will always be consistent in that. Мы всегда будем постоянны. It takes years and years of telling people your brand message, so you have to always be consistent. Потому что уходит много лет на то, чтобы донести до людей ценность вашего бренда, и поэтому надо быть постоянным, не менять стратегию, а постоянно доносить ну одна и та же миссия. Спасибо. Спасибо, Кир. Можно еще, да? Тим, скажите, пожалуйста, как быть в ситуации, с, когда вы работаете с оптовыми покупателями, если покупатель не хочет, чтобы его покупатели знали, откуда товар? Well, our company, we don't sell finished plants. So we never compete with our growers. 
but there are different growers that are growing our brand. Есть разные производители, которые выращивают наш растение нашего бренда. And each one of those growers is known for a different thing. И каждый из них известен за определенные их качества. Они отличаются друг от друга. Some of those growers are known for their quality. Кто-то славится своим качеством. Some of those growers are known for fast delivery. Кто-то славится быстрой доставкой. But even though they carry the brand and it's the same brand, и несмотря на то, что они торгуют растениями одного бренда, they are getting with the brand the confidence and the marketing to help them sell the plant at a better price. Брендированные товары помогают дать такую уверенность, что они торгуют правильным, лучшим, лучшими растениями, лучшим товаром. Just because you are a retailer, if you're a retailer, you are a brand. If you are a grower, you are a brand. Если вы торгуете в розницу, вы бренд. Если вы производитель, вы тоже бренд. But you can sell different brands within your company. Но в вашей компании вы же торгуете товарами других брендов. So there are companies that sell many brands. Есть компании, которые торгуют разнообразными брендами. If a company doesn't want to want the white pot with the brand on it, если оптовый покупатель не хочет приобретать растение в белом горшке с лейблом, да, с этикеткой, they can grow some other plant. Они могут выращивать какие-нибудь другие растения. So they sell only with the label. Only with the label and only with the pot. Они продают только вот в таком горшке и только с лейблом. Если вы хотите без, вы приобретаете в другом месте, вы приобретаете другую рассаду. Would Mercedes-Benz sell a car without the logo on the car? Как вы Mercedes-Benz продаст машину без своего значка? Would Coke sell Coke without the the classic? Или Coca-Cola продаст бутылочку Coca-Cola без классического без своего названия? Either you want to sell Coke or you don't want to sell Coke. Тут как бы однозначно или вы хотите продавать Coca-Cola или вы не хотите продавать Coca-Cola. It's not for everybody. Some people want Pepsi. Это не для всех. Кто-то предпочитает Pepsi. Or some people want the cheapest. Или кто-то хочет найти что-то подешевле. Ответили на ваш вопрос? Тим, Тим, скажите, пожалуйста, вопросы государственной поддержки селекции есть или нет? Или селекцию финансируют только частные структуры и внутри них сами себя финансируют свою селекцию? Давайте будет это последний вопрос, потому что надо продолжать дальше. We have no support for the government. У нас нет никакой поддержки от правительства. At one time, the nursery industry in the United States talked about doing a government marketing program. В одно время питомники в Соединенных Штатах говорили о том, что стоит заручиться поддержкой от государства, создать какую-то модель. So, for example, the milk-producing dairies have a marketing program that's run by the government. Например, что касается молочных ферм, да, производителей молока, у них есть государственная поддержка в маркетинговых мероприятиях. We voted on it, and it did not pass for plants. Мы, конечно, голосовали за это, но не прошло. То есть никто не поддержал. So, in a way, proven winners is a lot like the milk campaign. То есть в каком-то смысле Proven Winners это схоже с маркетинговой кампанией для молочных фирм. But if you don't want to pay the marketing tax, you don't have to buy the plant. Но если вы не хотите платить вот такой вот, да, вот как бы маркетинговый налог, сбор, который, чтобы войти в этот союз, скажем так, вы не должны, вы можете не покупать все растения. То есть здесь нет никакой обязаловки. So if you buy the plant, the marketing comes with it. Если вы покупаете растение, маркетинг продвижение уже заложено в этом растении. То есть маркетинг идет с этим растением. Ответили на вопрос? Да, да. Спасибо. Государство не помогает. Это все частное государство. No government. Да, государство. 
Yeah, the, in the selection of the plants, um, we work with plant breeders from around the world. Что касается селекции растений, мы работаем с производителями, с селекционерами со всего мира. And so it's much like a it's much like the publishing industry with a book. If we, if we introduce a plant that comes from a nursery in Russia, we end up paying a royalty to the breeder of the plant in Russia. Yes, with, within our company we also do plant breeding and we have a, um, a full-time plant breeder at our company as well. So you will actually, you probably know many of the plants that we've introduced through Spring Meadow. Наверняка вы знаете многие растения, которые мы как Spring Meadow представили общественности. Spring Meadow переводится как весенний лук. Мы будем использовать Spring Meadow. So in up until recently, the plants that we've developed or the plants that we sell have not been sold as a brand in Europe or in Russia. До недавних пор наши растения, которые мы производили, да, то есть, которые мы изобрели, они не продавались по всему миру в Европе под брендом каким-то определенным. Starting last year, we started introducing plants under the Proven Winners brand in Europe. С прошлого года мы ставили, мы начали представлять нашу продукцию под брендом Proven Winners. Спасибо большое, Тим. Очень хороший доклад. Небольшое награждение.